czy to należy rozdzielić? Agent ubezpieczeniowy i broker to zupełnie rozdzielne. Tak, całkowicie. Funkcje. To tak jakby powiedzieć adwokat i prokurator. Po przeciwnych stronach agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Działa w jego interesie. Bo A broker działa w interesie klienta. klienta tak. Kto płaci e, brokerowi? Czy klient płaci brokerowi? No, generalnie no, 90 parę procent to jest wynagrodzenie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Poduszka finansowa. Hmm, można tworzyć takie rezerwy właśnie i oczywiście ubezpieczenie nie rozwiązuje wszystkich problemów. To jest jedna z form e, zabezpieczenia interesu. Życia wzięte mojej córce się zdarzyło. Lakobel w kuchni pękł w mieszkaniu, które, które wynajmowała. I no dość ciężko było, jaka przyczyna, prawdopodobnie przez to, że tam gniazdko było nawiercone. O co w życiu prywatnym było? Rozwiązało problem. No właśnie. To, to nawet nie są setki, to są dziesiątki złotych, tak naprawdę przy jakichś tam niedużych sumach. Każdy student powinien mieć to już. Witajcie kochani w kolejnym wyjątkowym odcinku. Przed nami równie wyjątkowy gość. Zastanawiałem się jak go zapowiedzieć i myślę, że trochę agent 007. Dowiecie się dlaczego. Jest brokerem ubezpieczeniowym. Krzysztof Klimczak, który prowadzi swoją firmę, grupę Klim. Witaj Krzyśku. Witam. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie. Chcielibyśmy dowiedzieć się trochę więcej o Tobie, o tym, co udało Ci się osiągnąć, pokonać w życiu. Zrobię trochę taki wstęp i taką agendę tego, przez co będziemy, będziemy szli. Prawdopodobnie będzie dużo uśmiechu, to jest Twoja cecha normalna, tak. także na pewno możecie na to liczyć. To zacznijmy od początku, bo jak żeby inaczej powiedz, jakie miałeś plany, czy marzenia jako taki zupełnie młody chłopak i czy ta droga się spełniła, czy te plany się spełniły? To jest, to jest ciekawe pytanie, bo tak naprawdę przez cały okres swojego dzieciństwa, wczesnej młodości, tak naprawdę nie wiedziałem, co chcę do końca robić. Oczywiście, tak jak u każdego dziecka, jakiś tam pomysł to, 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 tamto, na przykład kierowca, mechanik, to było dosyć bliskie yy, memu sercu, ale czy to do końca, to nie wiem. Oglądałem kiedyś takie pokwitowanie z PZU, to dla mnie była tabula raza, nie wiedziałem o co chodzi, czytając te wszystkie cyferki i, i literki. No ale to było tam, nie wiem, 11-12 lat. No i później okres szkoły średniej, zainteresowanie muzyką, prowadzenie dyskotek. W tym momencie myślałem o tym, może w przyszłości własna jakaś knajpa, dyskoteka. To trwało tak naprawdę 7 lat, więc dosyć długo. Ale też różnych ludzi poznawałem w lokalach, gdzie prowadziłem dyskoteki, więc no, też poszerzały się moje horyzonty. I to było, to było e, ciekawe, no bo później no to tak najpa, później jakieś zainteresowanie pływaniem, zrobiłem uprawnienia ratownika. A pamiętasz, jaki to był rok, jakie to były lata, żeby trochę pokazać? Tak, 17 wizu? lat miałem, gdy zrobiłem uprawnienia e, ratownika i później e, w wieku 20 lat zrobiłem uprawnienia e, potwonurka, pierwszy stopień, czy tam powiedzmy trójka, później e, Później zrobiłem po dwóch latach kolejny stopień i w tym momencie już mi krążyło w głowie, a może baza nurkowa jakieś, może, może na początek bardziej w kategoriach o, wojsko może mi grozić, no to wtedy bym chciał robić to co, to, co lubię, a lubię pływać, nurkować, to gdzieś tam w jakichś jednostkach, gdzie płetwo nurkowie. No bo to były te czasy, tak. gdzie o, czy, tak. jak się nie szło do szkoły, to tak to naprawdę od razu szło do wojska. Więc więc starałem się ucieczka. studiować, ale nie wiedziałem jak to długo będzie. No mhm. i nagle się okazało, że tak naprawdę w wojsku studentów nie potrzebują, pieniędzy nie ma, wszyscy z automatu przenoszeni są do rezerwy. Ja będąc i płetwonurkiem, mając już dwójkę, będąc ratownikiem, no tam raz się spełniłem, bo w szkole nauki pływania pracowałem przez rok, zarazem zarabiałem z godzinki, później ten płetwonurek, to te dyskoteki, poznawanie ludzi, no i w pewnym momencie powstanie, powstaje taki pomysł w rodzinie, tata mówi, dobra, tutaj nastąpiły zmiany, 89 rok, coś trzeba robić, myśleć o jakiejś przyszłości, otworzymy sklep. No dobrze, zarejestrowałem działalność gospodarczą, uzyskałem w Urzędzie Gminy pożyczkę na rozpoczęcie dla młodego człowieka, 
1000 zł, pamiętam, który co miesiąc po 100 zł spłacałem, bo to była nieoprocentowana pożyczka, więc pierwsza pożyczka w moim życiu była w wieku 21 lat. Firmę założyłem w dzień swoich urodzin, więc to wow. też takie, takie było, nie wiem, czy przemyślane Ale co, nowe do właśnie, czy nie? Zrobiłem to świadomie. Aha, okay. Świadomie, ale to też się pokrywało jakby z datami, bo też tak naprawdę kończąc szkołę średnią w wieku 20 lat, no dobrze, no to Wtedy z pracą był kłopot tego typu rzeczy, więc ok. Yy, rodzice mówią, może ty się zarejestruj jako osoba bezrobotna, może jakieś dodatkowe świadczenia będą. No bo to też takie były czasy, tak, nie? Takie to, czasy. to młodsze pokolenie, które nas też ogląda, ono zderza się w ogóle wiesz, z innymi rzeczami. Za tamtych czasów, kiedy jeszcze wiesz, wchodziłeś na rynek pracy, czy przed 89. 30-40% bezrobocia. No właśnie, nie? więc to tak. jest w ogóle jakiś kosmos. To pierwsza Cyfrowicz, rzecz. Druga, tak. nie można było sobie wyjechać za granicę, nie można było, wiesz, normalnie funkcjonować jak dzisiaj, nie? Już może tak, ale to jeszcze trzeba było mieć jakiś pomysł, kontakty, no, no ja właśnie. tak naprawdę miałem w perspektywie studia, rozmawiamy o działalności, tutaj informacje jakieś A o, o jakichś jakich studiach mówimy? Yy, no to było ciekawe, bo tak naprawdę to... Yy, AWF, prawo po drodze było, a tak naprawdę ukończyłem studia ekonomiczne. Mhm. Licencjat to, jest zarządzanie, to było zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi okay. i magisterka później, drugi stopień, to było marketing i zarządzanie, więc tak Ale wysywało mi się to wiesz co, wiesz co jest ekstra, co powiedziałeś też na samym początku, że no jako młody chłopak, no to szukałem, nie wiedziałem czego tak. chcę, tak? tak? Nie chciałem iść do wojska, więc szedłem na studia, szukałem też siebie na studiach, nie? Tak. I znaczy, wiesz co? Studia były jakby samym celem samym w sobie, ale Jasne. to jakby też się pokrywało, no dobrze, jak się coś nie powiedzie, no to, to pierwszy taki miecz czyhający, to, to właśnie od razu wojsko no. HAP, dwa lata no. jeszcze wtedy było. I wojsko to... czeka na twoje poprawki. Tak. Wiesz co, tak. ja cię doskonale rozumiem i uważam, że to jest coś bardzo fajnego i już odważnego i pewnie sobie później przejdziemy do tego dalej, okay. bo się okazuje, że jak człowiek napotyka jakiś problem, czyli mierzy się z czymś i są te studia, inny kierunek, tak. to też przypomnijmy sobie, że w tamtych czasach zmiana w ogóle kierunków, to w ogóle ludzie mogli się pukać w głowę, bo ja pamiętam swoje czasy, kiedy studiowałem informatykę w Gorzowie Wielkopolskim i na trzecim roku brakowało mi pół roku do inżyniera tak. i ja powiedziałem, wróciłem właśnie, spełniłem swoje marzenie, wróciłem ze Stanów i dowiedziałem się, że nie chcę na przykład tańczyć i że w ogóle chcę zmienić swoje życie i w życiu nie zostanę informatykiem, tak? Bo pracowałem pół tak. roku jako informatyk. Tak. No i mój wtedy wykładowca do mnie mówi, ale Wojtek, no, ale za pół roku będziesz inżynierem, nikt ci tego nie zabierze, zostań tym inżynierem. Tak. A ja mówię, ale po cholerę mi to, ja nigdy w życiu nie będę tego chciał robić, po prostu pracowałem pół roku, tak. posmakowałem tego, kompletnie nie moja bajka. Różne pokrętne są drogi do tego, co na końcu odnajdujemy w życiu i to, mhm. jest, to jest ciekawe, bo tak, gdy mówisz o tym, to mi się od razu ten sklep przypomina, no nie jest to mój szczyt marzeń, no, okej, okay, no dobrze, no ale ten sklep, no co mam zrobić innego, tak, no jestem na garnuszku, na garnuszku rodziców, studia w perspektywie zaoczne, to prawo, później z tego prawa no niekoniecznie mi się dopowiodło, więc musiałem się ratować przed wojskiem, to była mechanika. No i znalazłem, ale jak zobaczyłem tą mechanikę, to mówię, nie, to nie dla mnie. I odpowiednio uargumentowałem, że mogłem się przenieść z mechaniki na ekonomię. I jako no jeden z sześciu uzyskałem pozytywną decyzję e, dziekana studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, że przyjęli mnie na studia e, ekonomiczne. ekonomiczne. Tak. No widzisz, no ale to, to jest sukces, tak? tak? I to, co to jest, jest z tym sukces. sklepem idąc dalej? No. Właśnie dzięki temu sklepowi tak naprawdę trafiłem w ubezpieczenia. Mhm. Czyli można powiedzieć, że trochę to podsumowując, że z jednej strony przez to, że rodzice założyli ten sklep, to oni trochę popchnęli cię do biznesu, czyli zobaczyłeś, że ojciec, tego też tak, nie chcesz bardziej, i... Tak, ojciec, bo mówi, no coś trzeba robić, on tam u niego też się zawodowo jakoś tam w tym czasie zmieniało, więc tak naprawdę nigdy nie wiemy, te, czy to są te pierwsze kroki, to są jakieś poboczne Próby, tak naprawdę. Eksperymenty trochę. Nawet nie eksperymenty, tylko tak jakby mm, musisz to zrobić, żebyś mógł spotkać mhm. to, ten kol tych kolejnych ludzi na przykład, bo to, to tak naprawdę właśnie. najczęściej to są ludzie lub może zdarzenia, które sprawiają, że te nasze życie jakoś tam y, przebiega w, mhm. w różnych kierunkach, żeby na końcu osiągnąć to, co nam się najbardziej podoba. A nie masz wrażenia, bo ja mam takie wrażenie z perspektywy swojego życia i doświadczeń, że 
wszystkie gówniane sytuacje, które napotkałem i na ten pierwszy rzut oka po prostu wydawały mi się Tragedia. tragedią, czymś nie do przejścia i wiesz, wkurzałem się w ogóle na całą sytuację, to za każdym razem, przynajmniej w moim przypadku, za każdym razem ta gówniana sytuacja powodowała, że dzięki temu rozumiałem inne rzeczy. Wojtek, i potwierdzam to, a nawet to rozszerzę. Tak naprawdę one są nie bez powodu i tak naprawdę ja od jakiegoś czasu, yy, mając Różne zdarzenia, które na pierwszy rzut oka są, po, wydaje się negatywne. Nie, coś w tym jest, zawsze sobie myślę i zawsze na to patrzę e, w pozytywny sposób, że jeżeli to się zdarzyło, to znaczy, że może czegoś gorszego nie doświadczę dzięki temu, że ta lekcja jest i z niej wyciągam wnioski po to, żeby, żeby lepiej moje życie się toczyło I to dalej. to się może wyjaśnić w długiej perspektywie. W tym momencie jestem wkurzony. Trzeba obserwować. Tak, ale to się wyjaśni. Tak. Tak. To, wiecie, uważa, się, pięć. to wiecie, co się u mnie dzieje? Jak napotykam na sytuację dla mnie niekomfortową, mhm. taką nieprzyjemną, bo po prostu z czymś się zderzam. Obojętnie, co to jest, to wiecie, że zaczyna się we mnie budzić ciekawość. Się zastanawiam, co dalej? Coś fajnego, ty, kurde, poczekaj, co? coś zaraz będzie, co wiesz, po co, co, po co mi to jest, nie? Tak. Co mogę z tego wyciągnąć, nie? Tak. Wiesz, tak. bardziej tak. od tej strony, nie? Tak. To sobie łapię i sobie myślę, hmm. No więc idźmy, idźmy w twój biznes, idźmy w twój biznes. Tak. I jaki był to był sklep? Yy, spożywczy czy na Na wsi, po prostu taki hmm. sklepik jak yy, dziesiątki tysięcy w Polsce wtedy powstawało. Więc, yy, no i we wrześniu jeszcze miał, pani Miał swoją nazwę? Yy... Ale to już nie ma znaczenia. Tak, 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 nie ma znaczenia. Tak, tak, tak. Mojego ojca, koleżanki, przyjechały nam ten sklep ubezpieczyć. No i ja z nimi tutaj gadka, szmatka, rozmawiamy o różnych rzeczach. Oczywiście asortyment, jaki jest do ubezpieczenia. No, teraz to oczywiście z perspektywy ubezpieczyciela, już tutaj wiem, tak, jak tak. o tym mówić. Nie? No, ona to zadaje pytania i ja tak, tak, tak. I to do dzisiaj ktokolwiek ze mną o tym rozmawia, jak zacząłem, mówię. Zadają im pytanie, a co trzeba zrobić, żeby to robić? A jedna z pań odpowiada, to żaden problem. Jak pojedziesz tam w pewne miejsce, tam gdzie jest siedziba tej firmy, przejdziesz szkolenie, zdasz egzamin, będziesz mógł to robić. No i w listopadzie był pierwszy termin, pojechałem. Oczywiście zwiedziłem dyskoteki w tym mieście, wszystkie jako DJ z perspektywy i konsolety sobie no. poglądałem, bo też to było cały czas moim pierwszym jakby takim źródłem dochodu, no nieregularnym, ale tak to wyglądało poza sklepem. I okej, okay, zdałem, zaczynam. To dobra, no to co robię? No to robię tak, żeby jak już, no to na głęboką wodę. No to uznałem, że tam po domach to ja chodził, nie będę z tymi, mm -hmm. tak jak wtedy agenci PZU z teczką i kasenci tak naprawdę z tymi kwitkami, o których wcześniej opowiadałem, mm -hmm. że to takie, takie, takie kwitki były pokwitowania przyjęcia składki. Mm -hmm. No to dobra, to w pierwszej kolejności od razu w listopadzie yy, taki znajomy mojego ojca rolnik ubezpieczyłem mu gospodarstwo, samochód. No i od razu w listopadzie też uderzyłem do jedynej i największej sieci handlowej w Gorzowie, więc tutaj prezes mnie przyjął i to mnie niesamowicie ujęło łepek, 21 lat. A tu mnie zaprosił prezes, ja pięknie mu poopowiadałem, co ja chcę, jak chcę to wszystko robić. On mnie zaprosił do biurka, to może koniaczek, po koniaczku. No rewelacja, po prostu nikt mnie tak nie ugościł mhm. i zaufał. Bo ubezpieczyłem tą sieć handlową. No i później poszło. Elektrociepłownia, zakłady energetyczne, mleczarnia, Czyli polecenia mieszkania. następne. Czyli polecenia i także osoby, które mnie znały, mi pomagały. Okej. Okay. Zaufały mi. Czy miałeś wsparcie otoczenia też? Tak, tak to no nie ukrywajmy, to mogłoby być, nie wiem, z 5% całego otoczenia, może nawet mniej, ale takie osoby były, które, które gdzieś mnie zarekomendowały, poleciły mm. i to sprawiło, że, że Krok po kroku, no i stwierdziłem w którymś momencie, no okej, okay, no dyskoteki to nocą, w dzień praca, kiedyś trzeba spać, no to wolę spać w nocy, a w dzień pracować, więc no postanowiłem, zakończyłem swoją karierę DJ-a Sylwestrem w jednym z klubów takich nocnych w Gorzowie i, mhm. i już później skupiłem się na ubezpieczeniu. I pierwszego, od 1 stycznia już byłeś. 
Tak, tak, mhm. tak. Już całkowicie tylko na tym się koncentrowałem. Wcześniej też tak naprawdę, więc to, to mnie bardzo eksploatowało i tutaj mhm. i, no, mając na uwadze swoje zdrowie. A to jest droga, którą rekomendujesz, żeby próbować sobie różnych pól, różnych zainteresowań? Myślę, że każdy tak w życiu ma. To, to, to nie jest tak, że... Tylko z wiekiem jakby mamy większą uważność i, i, i wybieramy jakby już... Bardziej chyba słuchamy swojej intuicji. Mhm. To myślę, że mogę polecić, żeby słuchać siebie po prostu, bo mhm. różne rzeczy się pojawiają, które mogą nas szybciej doprowadzić do celu, albo są to po prostu ślepe uliczki. Mhm. Tego nie wiemy. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków Wywiadowni Gospodarczej. Za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostejskiego pod nazwą Ostoja Inspiracji. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty na to, jak odnieść sukces w życiu i w biznesie. Także są w środku podpowiedzi, refleksje naszych gości. Link w opisie, a ja zapraszam. No wiesz co, no ja kojarzę Ciebie i Twoją firmę, no pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego, więc znam Cię no z 20 lat na pewno, tak. byłem młodym chłopakiem i pamiętam zawsze w Gorzowie jeszcze takie stare tramwaje, helmuty jeździły, tak. zawsze znak klim ubezpieczenia, tak. więc, więc to zawsze odkąd Cię poznałem i wiedziałem, że to jest Twoja firma, to serce mi się radowało, tak sobie jako młody chłopak myślałem, kurde, to mój kolega, tak, Z, znam go, tak, wiesz, zawsze mi to bardzo imponowało e, i bardzo się cieszyłem, że znalazłeś czas, bo wiem, jak jesteś zabiegany, latasz też po Polsce i nie tylko e, i masz wielu fajnych klientów, więc fajnie, że przyjąłeś to zaproszenie i się dzielisz, ale zawsze się zastanawiałem, czy tak łatwo było, o, bo to też warto e, powiedzieć, e, jesteś sponsorem też Żużla e, Gorzowskiego, Pozdrawiam moją mamę, która uwielbia żużel i, i zawsze mówi, o patrz, Krzyś, Krzyśka, tak. Krzyśka, Krzyśka tak. logo, zrobię tak, tak, więc bardzo się, bardzo się cieszę i zawsze kibicujemy, ale chciałbym zapytać, bo to wszystko pięknie wygląda, tak? Jesteś, no, wypracowałeś sobie tą drogę, w której jesteś przez też kilkadziesiąt lat, można tak. powiedzieć, i powiedz, czy ta droga była prosta, czy miała wiele wyboi, E, czy, czy, czy polecałbyś czy to, co było mówiłeś? Było też jakieś tam po drodze niebezpieczeństw. Wiele niebezpieczeństw, y, wiele trudności. Jestem osobą, która ufa, na zaufaniu buduje relacje, więc y, no niestety na mojej drodze też pojawiały się osoby, które po prostu były oszustami. No ale cóż, no może to były takie też, to mówię, y, lekcje, które może sprawiły, że gorszych rzeczy nie doświadczyłem w życiu, bo je uniknąłem jakoś świadomie lub nieświadomie, mając już pewne odruchy yy, samozachowawcze, można by powiedzieć nawet. Więc yy, biznes generalnie bardzo trudny, bo tak naprawdę w 90 latach, no to yy, w cudzysłowie biuro w teczce i każdy mógł, tak? To kwestia relacji, kwestia yy, daru przekonywania, więc tutaj nie trzeba mieć maszyn, kapitału potężnego, więc to między innymi była przyczyna, że trafiłem do ubezpieczeń, bo no nie miałem środków, które by sprawiły, żebym mógł yy, pójść w innym kierunku, który jest kapitałochłonny. Że ta bariera wejścia była taka. No? Tak, bariera wejścia. A znowu mając pewne predyspozycje, które też rozwinęłem, prowadząc dyskoteki, mając yy, łatwość kontaktu, nawiązywania kontaktu, Yy, taka komunikatywność, yy, no, też szczerość w tym biznesie. Yy, także moją przewagą było to, że pracowałem yy, w taki sposób, że mogłem zaoferować dużo więcej yy, klientom niż yy, typowi w tym czasie agenci ubezpieczeniowi, którzy z reguły reprezentowali jedną firmę ubezpieczeniową. I też mieć perspektywę przedsiębiorcy, nie? Tak. Tak, bo cały czas to rozwijałem w sobie, także y, obserwacje różne miałem, ponieważ y, w mojej rodzinie mój tata pracował, no, zarządzał przedsiębiorstwem, więc no, miałem jakieś wyobrażenie, ponieważ tam w pewnym y, momencie też byłem zaangażowany, żeby go tam gdzieś y, wspierać, pomagać mu w pewnych rzeczach, więc no, jakoś tam obcowałem to, można tak powiedzieć. A zdarzyło ci się potem ubezpieczyć jakąś dyskotekę? Tak. 
Tak, wow, tak, tak. mojemu serdecznemu przyjacielowi ubezpieczyłem jego cały majątek i to w Subicach dyskoteka też tam była na górze, restauracja i nocny klub. To no też, proszę. Też. Tak, to prawda. No. O, nawet metro w Gorzowie też no przez proszę. jakiś czas też no ubezpieczałem. Proszę. No to jedna z takich naj, tak. chyba najlepszych dyskotek tak, w na, tak. tamtych ówczesnym czasów, nie? Czasie ówczesnym też. czasie, bo tak. to się też wiadomo, rynek zmienia. Tak. A powiedz mi, gdybyś tak miał właśnie pokazać branżę też od środka, gdyby ktoś był zainteresowany pójść Twoimi śladami, bo po to jest ten program, żeby poznać każdą tak. branżę, poznać to, czym Ty się zajmujesz, mm -hmm. co robisz, to czy, czy uważasz, że, że to jest fajny kierunek? To no, pewnie fajny, tylko... Na pewno tak, na pewno bardzo wymagający. Jest bardzo duża konkurencja, między innymi dlatego, że ta, może dzisiaj już jakby ten poziom wejścia jest dużo wyższy, ponieważ no, rynek jest bardzo konkurencyjny. Mm -hmm. Więc... To ja się jeszcze zatrzymam, żeby też widzą naszym wyjaśnić, żeby też rozumieli, czym jest broker ubezpieczeniowy, czyli tak, jesteś, jesteś brokerem, czyli osobą, pośrednikiem dla klienta, tak. który negocjuje umowy z firmami, które ubezpieczają Ciebie lub Twoje należności na przykład, tak? Może troszeczkę inaczej. Czy mają? Tylko broker właśnie, ubezpieczeniowy powiedz... to tak jakby, pójść na skróty, to taki adwokat ubezpieczeniowy klienta. Czyli działa e, zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym w imieniu i na rzecz klienta. Ponosi pełną odpowiedzialność za e, jakość tych ubezpieczeń przed klientem i no, jest jego pełnomocnikiem. Jego e, pełnomocnictwo otwiera brokerowi drogę u wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. To tak naprawdę nie tylko Polska, ale e, rynek ubezpieczeniowy Unii Europejskiej. To czyli tak, hmm. jestem przedsiębiorcą na przykład, tak. albo prywatną osobą, mogę przyjść do Ciebie i rozumiem, że ty pomagasz mi znaleźć najlepszą firmę, która ubezpieczy... Najlepszą ochronę ubezpieczeniową mm -hmm. poszukuje... Najlepszej ochrony ubezpieczeniowej poszukuje dla ciebie na rynku ubezpieczeniowym. Czyli, Czyli robisz przetarg tak naprawdę... Tak. Wpierw z tobą uzgadniam, jaki posiadasz majątek, jakie są ryzyka związane z twoją działalnością. Na podstawie tych informacji przygotowuję program ubezpieczeniowy, który jest odzwierciedleniem tego, w takim językiem ubezpieczeniowym jest opisane twoje, twoje przedsiębiorstwo i w formie zapytania brokerskiego, tak zwanego slipu, wychodzę na rynek ubezpieczeniowy z takim właśnie zapytaniem i zbieram oferty z całego rynku. Oczywiście są ubezpieczyciele, którzy mogą danym ryzykiem nie być zainteresowani, więc to jest różnie, to może być 10 ubezpieczycieli, może być 5, 1, 3, mhm. w zależności od branży I różnie to klienta, wygląda. Tak I potrzeb klienta, bo czym bardziej wymagające są te potrzeby, tym trudniej znaleźć, dane ryzy znaleźć ochronę na dane ryzyko mhm. na rynku. Okej, okay, czyli to należy rozdzielić agent ubezpieczeniowy i broker, to zupełnie rozdzielne Tak, całkowicie, funkcje. to tak jakby powiedzieć adwokat i prokurator. Po przeciwnych stronach. Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Działa w jego interesie po prostu. Taki A broker działa w interesie klienta. klienta tak. Po Jasne, przeciwnych wyjaśnione. stronach. Super. No właśnie o to chodzi, żeby to tak. było takie, wiesz, krystaliczne, tak, proste. Czy w tej branży można sobie poradzić bez wykształcenia takiego ekonomicznego? Na pewno bardzo pomaga, bo no już pewne, że, pewne schematy, pewne taki kręgosłup yy, gospodarczy, wiedza jest w głowie. No, ekonomiczna wiedza, prawnicza, to są te, te dwa obszary, które najbardziej pomagają. No, żeby, żeby uzyskać uprawnienia brokerskie, trzeba e, przepracować minimum 5 lat w branży, e, przynajmniej w ciągu 8 lat. E, wykształcenie minimum średnie to nie jest najważniejsze, żeby było wyższe. Myślę, że kluczowe to jest e, doświadczenie praktyczne. E, kontakt i to taki mocny kontakt z wieloma branżami, bo egzamin brokerski, ja na przykład zatrudniając osoby, które by były kandydatami na brokera, no to wymagam od nich zdania egzaminu, bo oczywiście można nie zdawać, bo sam broker może zarekomendować Komisji Nadzoru Finansowego osobę i uzyskanie licencji, ale no, ja uważam, że jednak trzeba przejść ten egzamin, to jest wtedy takie, takie no. odcięcie i pokazanie, że rzeczywiście... Pięć lat, no to jest długo, to jest... To jest duża bariera wejścia. Ale tak nie? naprawdę kodeks morski, kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, prawo budowlane, no wszystko, bo tak naprawdę klient może być przy, przy, z wszystkim. My obsługujemy branżę metalową, branżę ciężką, automotive, Czy samorządy. są branże, której nie obsługujecie? 
no, morskie, morskie, morskie ubezpieczenia tego nie robimy, floty, czyli prawo przewozowe. No tutaj każdy rodzaj ubezpieczeń jest w jakiś sposób regulowany w naszym kraju. Mhm. I nie tylko, bo tutaj także przepisy zagraniczne, na przykład w usługach transportowych, kabotaż. Kabotaż to już są przepisy regulowane już w danych krajach, w których klient chce świadczyć usługi, mm -hmm. więc mm -hmm. nauczyć się tego nie można, bo tu nie chodzi tak naprawdę o to, żeby zakuć. Tu trzeba umieć korzystać, wiedzieć, gdzie co się znajdzie. Rozumieć, nie? Tak. Rozumieć, um umieć się poruszać w tym wszystkim. I jeszcze w tym momencie to opisać w odpowiedni sposób, bo nie chodzi o suche prawo, tylko chodzi o to, żeby spojrzeć na klienta i uszyć mu garnitur na miarę w zakresie ochrony, żeby miał to, co potrzebuje, a nie to, co mu chce sprzedać Towarzystwo Ubezpieczeniowe. No a oni najczęściej chcą sprzedać i to drogo. produkt, no właśnie. Tak. No. no to uszycie na miarę, to takie ładne, poetyckie. Tak. Chyba też Fajnie. Nie, no? Czyli tak. zobacz, można sobie, można sobie kupić polisę e, tak sobie i ona będzie leżała... Papier. No, dokładnie, nie? Papier. Bo przychodzi co do czego i nagle się klient dowiaduje. Że masz ileś no, wyłączeń, tego nie, ma. no, tak. tego nie masz i tak, tak. nagle się okazuje, że to ci nie obowiązuje, że to płaciłeś tak. i w sumie za nic. Nie? A ubezpieczyciele tak mają sformułowane warunki, mają jakiś tam katalog wyłączeń yy, obligatoryjny, tam jest wojna, strajk, yy, terroryzm i są yy, fakultatywne, które można włączać w zależności od, od yy, potrzeb i to też I jest dobre. talentów negocjacyjnych, nie? Bardzo. To jest kluczowe. Kluczowe relacje, talent, y, dostrzeganie pewnych niuansów, które y, może, y, to też jest ciekawe na egzaminie brokerskim, y, są trzy odpowiedzi z reguły prawidłowe, ale jedyna od A do Z wypełnia definicję. I to jest najczęściej to, co, co kładzie kandydatów na brokerów i no, zdawalność jest y, ostatni chyba egzamin, tylko 30% osób stało. Więc y, no, dlatego jest ta trudność, bo Przekładając to na ochronę, to mamy, ok, może nie, nie da się ubezpieczyć 100%, ale to można coś wyciąć, bo ubezpieczyciel, no są rzeczy, których nie da się, ale może opisując to umiejętnie, część z tych rzeczy, które się nie da, da się, tylko mhm. trzeba to umiejętnie nazwać, może zlimitować, umówić się na określoną ilość zdarzeń, żeby chociaż trochę tej ochrony. Ja już mówię o rzeczach najtrudniejszych, takich, które w standardach po prostu nigdy się nie da zrobić. To tak się pojawia pytanie, może się pojawi w komentarzach, albo któryś widz się zastanawia, czy firma ubezpieczeniowa w ogóle takiego brokera lubi, czy jest dla niej troszeczkę taką przeciwwagą, Myślę, że konkurentem. Kocha. Znaczy na pewno y, broker, y, rola brokera generalnie w ostatnich tych, y, szczególnie ostatnich 15-20 latach bardzo wzrosła, no bo zmieniła, myślę, nie? przedsiębiorcy są świadomi. Oni i, no, już najwięksi typu Orlen to mają oczywiście służby ubezpieczeniowe, ale i tak korzystają z usług brokera zewnętrznego, no bo chodzi też o to bezpieczeństwo, o tą ochronę. Świadomość przedsiębiorców jest taka, po co mam tworzyć u siebie służby, po to, żeby nie wiem, raz w roku się zajmować problematyką ubezpieczeniową. To mi się po prostu nie opłaca. Mhm. I w tym momencie broker y, jest tym, który dostarcza tego typu y, klientów do towarzystw ubezpieczeniowych, no więc oni y, bardzo się liczą z brokerami, bo to jest siła w tej chwili no na właśnie. rynku. Większość y, dużych y, korporacji, przedsiębiorstw korzysta z usług brokerów. Wojtek wspomniał o tym, że wasze logo można było spotkać i w, I wciąż tam, można. I w tramwajach, i, tak. i na, mecz, y, na zawodach żużlowych, czy to agencja reklamowa to i podsunęła, czy to był właśnie twój autorski pomysł? Mój autorski pomysł, który był y, taki mały rebranding, nastąpił jakieś chyba 15 lat temu, więc koniczynka jest od początku, ale później się kolor zmienił i tak została dopracowana. I dzisiaj, tak jak tutaj widać, jest w tej formule. Mhm. Niesie takie poczucie bezpieczeństwa, opieki. Wiesz co, a, a czy, bo, bo też o tym rozmawialiśmy, że myślę, że ta świadomość y, samych firm ubezpieczeniowych w Polsce i przedsiębiorców się bardzo zmieniła na plus. Też mi się wydaje, że rynki zagraniczne, dla nich czymś naturalnym jest, że nie mają swojego składu 
takiego sprzedażowego raczej do obsługi, tak. a za granicą jest tak, że to ten broker tak naprawdę chodzi, szuka i on ma tą sprawczość taką właśnie, którą, którą firmę ubezpieczeniową wy, wybrać. I to jest uważam bardzo zdrowe, bo to tak. faktycznie wtedy nie ma narzucania produktu, który chcesz sprzedać, tylko on jest wybierany tak. faktycznie do potrzeb, więc to mi się bardzo podoba, ale powiedz mi, kto płaci brokerowi? Czy klient płaci brokerowi? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę istnieją na świecie dwa modele, tak zwany angielski, gdzie tak zwane fee płaci klient i tak zwany model niemiecki, gdzie wynagrodzenie jest płacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Więc w Polsce akurat y, utarł się ten model niemiecki, choć y, też są sytuacje, gdzie klient się umawia z brokerem, mhm. że on mu płaci wynagrodzenie, mhm. ale generalnie no, 90 parę procent to jest y, wynagrodzenie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Wiesz co, ja kiedyś słyszałem właśnie, bo y, też od, od kogoś z tam klientów, no dobra, no to nawet jak ja za tego brokera nie zapłacę, i on dostanie pieniądze od ubezpieczyciela, to przecież mi to podraża polisę ubezpieczenia. Ale ja wtedy akurat też dowiedziałem się z racji jakichś swoich doświadczeń zawodowych, że często ta polisa, pomimo tego, że jest broker i na przykład sprzedawał sam dział tego samego ubezpieczyciela polisę, to okazywało się, że cena była taka sama. I mówię, no ok, czyli cena jest ta sama, a produkt jednak jest dostosowany, uszyty na miarę to, co powiedziałeś. Bo to, tego ludzie nie potrafią zrozumieć, że wiesz, to, to jak, gdzie mu się to opłaca, czemu oni nie dokładają tego, tak? Gdyby ube... znaczy, generalnie jest tak, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, mm, dzięki temu, że korzysta z kanałów zewnętrznych, może być tańsze. No, no, no się chciałem Bo to mają powiedzieć. te służby, które miałyby się zajmować sprzedażą. Muszą opłacić mu samochód, paliwo, no, biurko, biurko wszystko, pensje. Dokładnie. A, A efektywność płacą, no, zdecydowanie jest mniejsza. Oczywiście. Ja pamiętam wiele lat po nocach pracowałem po prostu chcąc y, być na czas z wszystkimi rzeczami. Nie ma takiego poświęcenia, jeżeli ktoś jest pracownikiem etatowym. Po I 16.01 nie mam, nie dziękuję. Tak, co, nie ja do tego się tak cieszę. Za 16 to już człowiek jest no w właśnie. domu głową. Właśnie. Wiesz co, ale ja się cieszę dlatego, że przyszedłeś, bo y, jeszcze bardziej chciałem, żebyśmy odczarowali y, ten zawód, tą branżę, taką brokerską typowo, y, bo ona właśnie wciąż jeszcze u niektórych przedsiębiorców, o których słyszę, ma właśnie takie, nie, tak się to nie opłaca i trzeba koszt przekonywać, wiesz? to jest koszt zaszyty w kosztach administracyjnych Towarzystwa Ubezpieczeniowego. I on zawsze będzie taki sam, to jest kwestia po prostu, kto dostanie te pieniądze. Bo oczywiście pracownicy, jeżeli to pójdzie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, to dostaną tam gdzieś w formie premii, będzie to stosowane wszystko po kolei. Tylko ten produkt, jeżeli ktoś przychodzi do firmy ubezpieczeniowej, no to niekoniecznie będą już zadowoleni, że sami muszą to robić, bo nie mają kim. No chyba, mhm. że to podeślą jakiemuś agentowi. Mhm. No bo Ciężko, żeby brokera, bo tutaj starają się być transparentni i z brokerami wszystkimi dobrze żyć, bo każdy z nich jest ważnym Jest potencjalnym partnerem, biznesem dla nich. Dokładnie, tak? partnerem biznesowym. Więc... Tym bardziej płacą faktycznie tak. za efekt, a nie tak. za potencjalną szansę to, efektu. Nie? Za brokerem stoi ileś milionów, dziesiąt czy setek składki, więc i to cały czas się rozgrywa. Co roku mhm. są przetargi na wybór ubezpieczyciela, więc cały czas ten broker jest w grze i, mhm. i może w danym roku akurat ich I oferta też, wygrać. I też pewnie zna informacje z rynku takie niejawne, jak sobie Towarzystwa Ubezpieczeniowej kalkulują i sobie radzą. Oczywiście, także jest tak zwany apetyt na ryzyko ubezpieczyciela. Dzisiaj ten jest bardziej chętny, jutro inny. To się cały czas zmienia. zmienia się, Więc w tym momencie broker ma pełną wiedzę o tym, wie jak, jak daleko może pójść w ryzyko dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe. No i jest obiektywny jednak tak. uważam, nie? No bo... no, ma taki obowiązek przynajmniej no, no. wynikający z ustawy. Co do tej obiektywności, no niestety różnie to bywa, ale to tak jak w każdym zawodzie są czarne owce, ale generalnie rynek jest bardzo sprofesjonalizowany, jest wysoka jakość mhm. usług i naprawdę to jest, ja uważam, że jeden z najlepsze, najlepiej poukładanych, jedna z najlepiej poukładanych branż. Super, fajnie, że to, że to wybrzmiało. A gdybyś mógł powiedzieć na co dzień, życiowo, biznesowo, jakimi kierujesz się zasadami? Generalnie w życiu to dla mnie uczciwość, Prawda, lojalność, to są wartości, na których buduje wszelkie relacje. No wszystko inne chyba Mastercard, nie? Tak. <laughs> I wypełniając to, przenosząc to na sferę zawodową, oczywiście razem z tymi wartościami, jakość i profesjonalizm. 
to są te wartości, które zawsze u mnie funkcjonują. To jest to, na co kładę nacisk i wymagam od siebie i od moich pracowników i współpracowników. I to zawsze z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wygrywa. Mhm. Nawet jak się zdarzały sytuacje, że traciłem klientów, to już wielokrotnie byli to klienci, którzy wracali później, bo zauważyli pewne wartości, których, które trzeba było zmienić partnera biznesowego, pójść, nie wiem, na skróty, pozorne oszczędności. Nagle się okazywało, że to tylko, to tylko były pozorne oszczędności. Mhm. No widzisz, no może dlatego, yy, może dlatego Masz klientów też z całej Polski, bo i my się spotykamy czasem w Warszawie i dotykasz tu przedsiębiorców, ale dotykasz i w Poznaniu, tak, na Śląsku, mam Śląsku więc... w trzech województwach tylko nie mamy klientów. Okej. Okay. Znaczy, może nie tak, mieliście tych jeszcze, dalekich. No, bo właśnie, po tym na odcinku chwilę. prawdopodobnie tak. zacznie się walenie do drzwi, tak? tak. <laughs> Byłoby miło, ale uważam, że rynek jest tak głęboki, tak szeroki, że każdy znajduje y, dla siebie miejsce. Ważne, żeby był konsekwentny w tym, co robi. A czy broker jest w stanie pomóc przedsiębiorstwu? Już jak się coś stanie, a ta firma nie jest jego klientem? Tak. Taki interwencyjnie? Tak, to jest kwestia omówienia się tylko na jakich zasadach. Zawsze. My zawsze pomagamy naszym y, klientom, czy też osobom, które się zwracają do nas z prośbą o pomoc. Więc to są raczej jakieś takie pewnie indywidualne przypadki, tak. nie? Że... Tak. Jeżeli chodzi o naszych klientów, to w 99,99% to są wszystko czynności takie no, przedprocesowe. Nigdy nie, nie dążymy do procesu, ponieważ uważamy, że to jest najgorsze rozwiązanie dla klienta. Lepiej. I mówię o sytuacjach oczywiście takich, gdzie no po prostu trzeba się dogadywać, bo niech było to w ochronie, no ale ze względu na skalę klienta, biznes, no jest taka też furtka, tak zwana droga wyjątku, no i warto z niej czasami skorzystać, no, jak są słuchaj, argumenty. No, no myślę, że na koniec temu ubezpieczycielowi też powinno zależeć. No, tak, na, na i zależy. Wiesz, Nawet tu nie chodzi o reputację, bo mówię o tej części, gdzie klient yy, tak naprawdę nie miał ochrony. Mhm. Ale ze względu na e, dobro relacji, skalę biznesu, A, można uzyskać. Tak, no wiesz, uzyskać y, to nie jest odszkodowanie, to jest po prostu, umawiam się dobrze, jakaś tam kwota, bo to nie odpowiada nigdy wartości oczywiście. szkody poniesionej przez klienta, ale to jest bardziej forma pomocy klientowi. Tak? Wyciągnęliście okay. jakieś takie. Nie miałeś, dłoni... nie miałeś tego w ochronie, ok, ale to pomożemy to tobie. Tak. Tak. Znaczy wiesz, umówmy się, no, ubezpieczenie to jest czysta statystyka, tak. umówmy się i prawda jest taka, że raczej płaci się te składki i nikomu się nie życzy, żeby ta szkoda się pojawiła, ale fajnie mieć ubezpieczyciela, który te szkody faktycznie wypłaca i, i, i można na niego liczyć, bo no, niestety w wielu przypadkach ja przy ubezpieczeniach należności Spotykałem się z takimi, z takimi sytuacjami, że ktoś ubezpieczał się przez 10 lat, później jeden rok się nie ubezpieczył, bo stwierdził, że przez 10 lat płaciłem składkę i tylko wydawałem na to kasę. I przyszedł jakiś tam rok, pamiętam wtedy to był 2008-2009, największy kryzys i to jakieś takie początki się zaczęły, dostał strzała takiego, a, był, tak. był, a miał ubezpieczone te należności, były tam limity, tak. więc dostałby pokaźne odszkodowanie. No i niestety praktycznie prawie położył biznes. No, na szczęście miał bardzo dużą poduszkę finansową, no, ale z jadłem za jednym zamachem. Powiem tak, właśnie poduszka finansowa. Można tworzyć takie rezerwy właśnie i oczywiście ubezpieczenie nie rozwiązuje wszystkich problemów. To jest jedna z form zabezpieczenia interesu. O, to jest bardzo ważne słowo interes, bo też kodeks cywilny już do, tych, do takie rzeczy do, pozwala. Oczywiście to jeszcze nie w formie produktów nie powstało, mhm. bo tu ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, ale sam interes, który przynosi określone dochody. Mhm. On ma określoną wartość. I widzisz, i znowu wracamy mhm. do tego, że mamy dużą szansę spoglądania na naszych zachodnich sąsiadów, u których są to rzeczy wręcz naturalne i normalne. Standard. Czyli jest to pewien standard, tak. tak jak, nie wiem, kawa w biurze, którą pijemy codziennie. Tak. Oni to traktują jak coś tak, tak. W, tak oczywistego. Tak samo y, ubezpieczenia OC. Ile osób tak. w, w, nie ma własnego, prywatnego ubezpieczenia OC? 
Dokładnie. E, wiesz, no, z, zderzamy Jest się... szczęście jeszcze, że w ubezpieczeniu, ubezpieczeniu mieszkań i domów jest zaszyte ubezpieczenie OC. To sprawiło, że jakby to się stało bardziej powszechne, mhm. ale to wtedy, jak ktoś posiada no. tego typu mienie. A jeżeli nie posiada nic, a przecież no może choćby potrącić kogoś na chodniku, ten Słuchaj, się ktoś przewróci, rękę mo- złamie nogę. Twoje dziecko może coś tak, rozwalić tak, komuś, a ponosimy za nie odpowiedzialność. No, pach, OC, nie tak. ma tematu, tak? Z życia wzięte mojej córce się zdarzyło. Lakobel w kuchni pękł, w mieszkaniu, które, które wynajmowała. I no, dość ciężko było, jaka przyczyna, prawdopodobnie przez to, że tam gniazdko było nawiercone. No ale właściciel, yy, bo ona z koleżanką wynajmowała tam mieszkanie, no tak tutaj par w tym kierunku, że to ich jest wina, no ciężko było się obronić. Oce w życiu prywatne było. Rozwiązało problem. No właśnie. No widzisz, to cieszę się, że to poruszyliśmy, bo to jest jednak temat tabu, mam wrażenie, w Polsce. I jak pytam ludzi, a masz oce w ogóle swoje prywatne? Oce prywatne? Samochodu? Każdy to powinien mieć po nie. prostu. Każdy to powinien mieć, dokładnie. No, I to, są, no. to, to nawet nie są setki, to są dziesiątki złotych, tak naprawdę, przy jakichś tam niedużych sumach. Ale ja się Każdy teraz... student powinien mieć to już. No ale widzisz, ja się teraz tak mądruję, ale po prostu e, jakiś czas temu byłem na wycieczce zagranicznej i tam rozmawiałem ze znajomymi i właściwie była jakaś sytuacja i mówi, że on z OC płaci. I sobie myślę, OC? Kur, o co chodzi? Nie? Mówię, ale skoro, o co chodzi? Jakie OC? Mówię, no wiesz, no, no swoje ubezpieczenie OC, takie nie na życie, tylko po prostu OC. Ja mówię, ok, to zweryfikuję, wiesz, i patrzę, mówię, ten, faktycznie, no normalnie, tak. to normalnie funkcjonuje, a mało tak. kto to z tego tak. korzysta, tak. więc, więc Ubezpieczenie tak. to jest, ja to tak nazywam, taka, takie coś od świętego spokoju, bo nigdy się nie opłaca korzystać z tego ubezpieczenia, bo to, że człowiek nagle ma takie emocje, których by nie chciał nigdy doświadczyć, mhm. ale przynajmniej w tej sytuacji ma tą możliwość, że jest to odszkodowanie. Luz, taki spokój tak, po prostu. Jest, jest ten spokój taki psychiczny. Mhm. Ja mam taki z życia wzięty przykład, gdzie no, mogę to odnieść do ubezpieczeń życiowych. Yy, bardzo dużą firmę w swoim czasie obsługiwałem na Dolnym Śląsku i tam doszło do yy, tragicznego wypadku. Zginął człowiek, yy, tak naprawdę no, jego zaangażowanie po prostu było tak wielkie w pracę, że no, szczegółów nie będę opowiadał, bo to są, to, to, to nie... Czyli nie, to nie było nic, drastyczne. Tak, by, a to było drastyczne niestety, ale chodzi mi o to, jak świadomie podszedł do e, swojej ochrony. Wykupił ubezpieczenie w najwyższym wariancie dla siebie, wykupił dla małżonki, no i świeżo urodzone dziecko. Dlaczego to do dzisiaj pamiętam? Bo to dziecko to był rówieśnik mojej córki, więc było to hmm. tak naprawdę 22 lata temu. Bardzo bliskie to. Córka ma 23 lata w tej chwili, więc po roczku miały, więc ja to też przeżyłem tak i tak sobie myślę, Boże drogi, ta kobieta zostaje sama. No człowiek zginął, tego już nie zmienimy, mhm. ale e, ona zostaje przynajmniej z jakimiś środkami do życia. Wiadomo, że życie płynie, jakoś Dokładnie. to życie będziesz sobie e, układać. w pewnym momencie układać, a w pewnym momencie będzie chciała układać, ale będzie zabezpieczona na długi okres czasu, mhm. będzie mogła spokojnie żyć, tym bardziej, że ona nie pracowała, więc była w domu, opiekowała tak. się dzieckiem. No i teraz porównajmy taką sytuację i sytuację, gdzie ktoś jest nieubezpieczony no jesteś i ktoś doświadcza tyłku, takiej, no. takiej no. traumy, tej no. traumy nie uniknie, no. ale ona przynajmniej miała środki do życia, do, mm-hmm. do, do przejścia tego najtrudniejszego okresu. No. Wiesz co, masz bardzo dużo doświadczeń e, takich życiowych i, i, i biznesowych, e, napotykasz każdą branżę w swoim, tak. w swoim zawodzie, więc to jest też uważam, Coś bezcennego faktycznie, bo możesz patrzeć, jak każdy, każda z tych firm się rozwija i, i, i idą w zupełnie innych kierunkach. I z tej perspektywy, tych doświadczeń i, i Twoich obserwacji, gdybyś mógł podać jakieś takie rady, może bardziej uniwersalne... Tak, już życiowo-biznesowe. Co mhm. robić, czego nie robić, już z Twojej perspektywy. Na pewno trzeba być konsekwentny. Mieć wizję przemyślaną, i ją realizować. Oczywiście ona musi być modelowana w zależności od sytuacji, ale wiedzieć, jak się chce działać. To, co powiedziałem o wartościach. Czyli wiedzieć, czego się chce i... Tak. Być konsekwentnym. Tak, odpuszczać. I oczywiście, no, uczyć się cały czas. Bo to, to jest zawód, jeżeli mówimy, gdy ktoś się tym chce zainteresować, tutaj nie, nie stoi w miejscu. Tu mhm. cały czas trzeba się uczyć, rozwijać, obserwować rynek i myśleć i, i 
szukać przewag rynkowych. Ja na przykład w swoim czasie byłem na granicach i to, to było niesamowite. Jako jedyny w Polsce obsługiwałem klientów wyjeżdżających za granicę przy pomocy systemu informatycznego, komputerów. 94 rok, tabula rasa dla większości. Trochę pionierem byłeś z tego. Zdecydowanie. Polsce. Koledzy z Politechniki Wrocławskiej napisali mi system, ja jakby no, opowiedziałem, jak chcę, żeby on działał. Oni mi go stworzyli. No, fantastyczna sprawa. Po prostu kombajn wręcz, bo w ciągu minuty y, pani potrafiła wystawić koszty leczenia dla czteroosobowej rodziny jeszcze samochód ubezpieczyć, bo miała wszystkich w, w, w systemie. I pani mnie już tam ma. Kładł pan paszporty i, i dowód rejestracyjny pojazdu. Niektórym urzędom to ten program teraz można sprzedać. I by się przydał, no. Myślę, się przydał. że... A już to trochę lepiej jest. No, jest, jest, jest inaczej. Jesteś Wtedy, inny, gdy czasie. wyłącza Niektóry. tylko, telekomunikacyjne były na tyle sprawne, to byłem w stanie przesyłać dane do centrali w Gorzowie. Aha, ale ja. Cała zachodnia granica i południowa, świecko po prostu tam, polskie gwiazdy, które wyjeżdżały. To jeszcze komórek nie było specjalnie. Cegły, cegły. Motorola i Nokia, tak no. zwane cegły. Tak, to... Jeszcze bez naliczenia sekundowego. Dokładnie. No tak, Dokładnie. tak, bo to era coś takiego robiła. Punkty całodobowe. I byłeś w stanie czy... wyjaśnić tym inżynierom z Polibudy, e, jak to, to Nawet nie byli inżynierowie, to byli studenci. To jeszcze lepiej. Tak. Bo to wolne takie, wiesz, tak. umysły. To tak. chyba nawet tak. jeszcze Kiedy lepiej. Kiedy z był, dlatego tak to się tak stało po prostu. Czyli zobacz, e, cały czas mam wrażenie, że studia, e, czy w ogóle angażowanie się w dodatkową pracę, i nawet czy jest to dyskoteka, czy jest to DJ-owanie, nie ma to żadnego znaczenia, tak. ale wszędzie tam, gdzie dotykamy taki czynnik ludzki e, i po prostu ta bezpośrednia relacja się tak. tworzy, to z, zwróć uwagę, że często później w życiu to bardzo mocno pomaga, bo tak. mam wrażenie, że ludzie lubią do dzisiaj, obojętnie w jakim jesteśmy wieku, spotykać się z ludźmi, którzy są pogodni, uśmiechnięci, pozytywni, tak. otwarci, pozytywni, tacy tak. wiesz, Kurde, z tym gościem, jak się spotkasz, to jest I zawsze mówić, ekstra. Poradzimy sobie zawsze. Tak, nie? Mm, tak. Co się Podejście martwisz? w Chodź, kategoriach jest... rozwiązania problemu, no. a nie szukania problemu. To jest no. przedsiębiorcze podejście. Damy tak. radę, no. a, jak będzie, a jak będzie lockdown, to powołamy Polski Związek Przeciągania Liny, powołamy wszystkich do kadry. Bo tak robili, no. Tak robili. Tak, z, tak, z, tak, na, na, na wszystko jest Wydaje pomysł. się niemożliwe, a? No, ale to to, jest, to to jest to, więc polecamy oczywiście studiowanie i nie tylko uczenie się, ale faktycznie tak. też i imprezowanie i łapanie kontaktów z ludźmi, bo to w, w moim odczuciu... Uważność, tak naprawdę tak. uważność, wyciąganie wniosków z tego, co doświadczamy. A czego uczy, czy tak, jak ktoś ma właśnie wyższą wrażliwość, czy większą uważność, nawet takie szefowanie, czy DJ-owanie, szefowanie dyskotata, czy DJ-owanie, też czego się uczy o relacjach w ogóle międzyludzkich? Czy no na pewno przełamywanie jakichś tam barier takich interpersonalnych, na pewno poznaniu wielu przedsiębiorców w dyskotece. I przedsiębiorczyń. Tak, przedsiębiorczyń także. W tym czasie oczywiście kwiat biznesu gorzowskiego był w banarze gorzowskiej, no tak, no tak. więc to była taka dyskoteka topowa wówczas, wówczas więc no i kontakt, i, i rozwój osobisty. W jakichś obszarach myślę, że. Łamywanie takiej strefy komfortu. Myślę, że nie bez nie? powodu to był, to był jakiś czas y, przeze mnie prowadzenia dyskotek, które, który sprawił, że z osoby nieśmiałej stałem się osobą bardziej odważną. I... No, nieśmiały DJ ciekawe, nie? No nawet bardzo fajne, bardzo no. ciekawe. elektryzujące. Unikalne, no. uważam, że unikalne. Słuchaj, to jest super, nie? To zawsze, wiesz, jest jakaś ciekawość, nie? Więc tak. Więc tak. No, musiałem mieć tą odwagę, żeby podjąć to wyzwanie, bo no. tutaj odwaga też jest bardzo ważna, generalnie w biznesie, a w biznesie brokerskim szczególnie. Mhm. Super, super Krzysztof i, i gratuluję Ci też miejsca, w którym jesteś. Życzymy Ci, żebyś szedł jeszcze dalej, chociaż wiem, że, że lubisz chodzić i teraz też Cię czeka wyprawa, więc super się, super się cieszę i widać, że oczy się śmieją, więc o to, o, o to chodzi myślę w życiu i myślę, że idźmy... Czy, tak, czy o podróże chcesz zahaczyć? Czy to już... Chcesz zdradzić, gdzie, gdzie jedziesz teraz? No to nie jest tajemnica, Algieria, taki wow. nie, no, nietypowy kierunek. No właśnie, a czemu ten kierunek? Ciekawość tego miejsca. Ale już byłeś, czy pierwszy raz? Pierwszy raz będę. Jadę z kolegą, który tam był w 2018 roku. Góry Atlas, Sahara, rysunki na skalne sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat. 
no, bycie po prostu, bika, biwakowanie, bo to tak naprawdę taki survival. Na pustyni. Tak, 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 tak. Już doświadczyłem tego typu e, rzeczy, więc... E, jak I wróciłeś z takiego wyjazdu już jako trochę odmieniony człowiek? Tak, to niesamowicie e, no, resetuje. Mhm. Niesamowicie. I też taka zwykła codzienność, czyli zrobienie sobie jedzenia rano, południe, kolacji, namiot karimata, śpiwór, tutaj survival to I się okazuje, że też tak, tak naprawdę nie potrzebujesz wiele do tego, żeby przeżyć, nie? Tak, tak, tak. Czy dzięki temu łapiesz jeszcze więcej pokory niż masz? Bo... Tak. No właśnie. Tak, tak, bo tak naprawdę widzimy, jak niewiele potrzeba i jak dużo sobie tworzymy niepotrzebnych barier w życiu. Zresztą generalnie te regulacje, prawda, to wszystko to, to sprawia, że Prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach, życie w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Mhm. Jeśli mówimy o kwestii problemów w Polsce, dzietności, to ja uważam, że on przede wszystkim z, to jest podstawowy problem. Że z eksploatacji mamy siebie samych, nie? Trudność, żeby się odnaleźć w normalnym życiu, mhm. bo mamy niesamowicie wiele barier dookoła. Wiesz, no. jest, jest taki pęd, e, myślę. E, jest Oczywiście taki... wygoda do tego też dochodzi. No tak, tak ale, ale we wszystkim te regul regulacje wszystkie, które, które nas dotyczą. Mhm. Prawda. A słuchaj... Mm. Że nawet jakbyś chciał być, no powiedz, wynalazcą, to niespecjalnie, no... Nawet jak coś sobie kombinujesz w garażu, to niespecjalnie możesz się tym pochwalić, nie? Bo tak. coś jest niezgodne z przepisami, powinno mieć odpowiednie parametry, być zgłoszone. Odległości i parametry w ogóle, to trzeba by się to... w tym garażu zamknąć i... I nie, nie pokazywać, nie? Tak, mhm. tak. I teraz, co w garażu można zrobić, jeżeli mówimy o wynalezieniu jakichś rzeczy takich technicznych, no to poza kwestiami informatycznymi, które można no właśnie, z sieci korzystać... To jest ta, ograniczona to, bardzo. To bardzo to ograniczona, bo to już to wymaga tak, tak zaawansowanej technologii, Trzeba mieć dostęp do różnych y, narzędzi, takich już, które są w jakichś instytutach naukowych. Mhm. Albo licencja kosztuje 50-100 tysięcy, żeby sobie dłubać. Przykładowo. E, no. A Polacy są akurat w tym wynalazczości chyba no, dosyć no, dobrze. Nie, no, bardzo nawet dosyć. zegarki Patek to też jest dzieło Polaka. Tak, tak, tak. 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 Żydowskiego pochodzenia trzeba mhm. dodać. Tak, tak. Powstańca listopadowego, tak. Tak, no. tak. I który mhm. no, uciekł do Szwajcarii i tam Nauczy się w ogóle obsługi tak, zegarów. Tak, całkowicie czymś innym się zajmował. Nie pamiętam teraz czym, ale no, to musiał było sobie znaleźć zajęcie. I... Będąc I w Dubaju widziałem tych panów na takich odwdziernych, którzy tam mm -hmm. drzwi do salonu Pateka otwierali. Tak? Tak, Dubaj Mall bodajże. W, mun w mundurkach? Tak, tak. No. meloni tutaj. A tam, I tam polskie nazwisko. No to jest piękne akurat, słuchajcie, tak. nie? Często się o tym zapomina, ludzie mylą, że Generalnie nie wiedzą, że to jest tego, Polak w ogóle, nie? Powiedzmy sobie otwarcie, e, Warner Bros. No tak, mm, tak, podobnie, tak, 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 tak. Yy, zaraz też od kosmetyków. No, nawet taka firma. aplikacja Booksy też to duet Polaków zrobił. Tak, tak. Jedna tak, z tak. dziesięciu chyba najpopularniejszych na świecie. Na świecie, no. Niesamowite. Więc to jest naprawdę niesamowite i Polacy mają, mają tą żyłkę i fajnie, żeby to fajnie, rozwijać, żeby to bo mamy rozwijać się do tego. To jest, to jest coś ciekawego, że właśnie narody słowiańskie bardzo tutaj mają wielki talent. Ten, ten no? zmysł taki kombinacyjny. Tak, no? tak. Łączenie nie, nie, nieoczywistych wątków. No? Krzysztof, a gdybyśmy mieli podsumować te Twoje lata doświadczeń zawodowych i życiowych, albo życiowych i zawodowych, mówi się work-life balance, ja uważam life balance, po prostu, to z czego jesteś najbardziej dumny? Z dzieci. Z tego, że miałem czas dla nich. Że po prostu byłem z nimi w ich dzieciństwie, ich młodości. I to jest dla mnie bardzo ważne. Czyli potwierdza się, że... Rodzina jest najważniejsza. Że life balance Oczywiście jest najważniejszy. praca no? jest narzędziem do tego, żeby lepiej spędzić ten czas, lepiej przeżyć życie, ale trzeba to jest zachować narzędzie, balans. a nie cel. Tak, a nie cel sam w sobie. Odkąd mam dziecko, to też spostrzegam to właśnie zupełnie inaczej. I faktycznie nie wiem, czy każdy tak ma. Ja też to tak czuję. Jesteś kolejnym gościem, który mówi o dzieciach. 
Że I nie mówię tego... Tak, że największym osiągnięciem jest relacja z dziećmi. Właśnie. Tak, nie? Że, że, tak. że pomijasz, no, ja znam Ciebie, ja wiem, jakie masz osiągnięcia i każdy, kto Cię sobie wygoogluje i zobaczy, co robisz, to, to też to zrozumie, ale y, fajnie, że o tym mówisz w ten sposób, bo myślę, że dla Twoich dzieciaków to też jest wielka wartość, że, że ojciec, wiesz, tak. pomimo swoich innych sukcesów bardzo dużych, jednak jesteś gościem, który najbardziej sobie ceni rodzinę, nie? No, tak. kurde, gratulacje. Tak. Naprawdę, Dziękuję. naprawdę się cieszę, no. Naprawdę się cieszę. Myślę, że zbliżamy się do końca. Czy chcesz coś dodać też na, na zakończenie? Czy warto było przyjść? Warto czy... było przyjść na pewno. Jest to dla mnie takie nowe doświadczenie, więc... Kolejny level, <laughs> więc bardzo mi miło i dziękuję, że mnie zaprosiliście, bo to jest dla mnie wielka wartość. Dziękuję. A czy sobie coś, jeżeli nas też oglądają nas studenci, czy masz jakieś wezwanie dla studentów, żeby kontynuowali studia, czy może testowali i to, i to, i to? Myślę, że czas przychodzi na, każde, na każdą rzecz, czyli studia to są studia i wtedy trzeba się na tym koncentrować, ale na pewno zwracać uwagę na ten aspekt już tej przyszłości, czyli praktyki, gdzieś tam zastanawianie się, co chcę tak naprawdę robić, bo często pierwsze studia to nie są te, te studia, które nam dają to, co w przyszłości chcemy robić, albo no bo tak naprawdę ja ubezpieczeniami się zajmuję, z ekonomią ówczesną to i z zarządzaniem przedsiębiorstwami przemysłowymi niewiele miało wspólnego, ale jednak później Odnosząc to do, do, do już kwestii takich stricte ubezpieczeniowych, no to jednak y, pomaga. pomaga. Studia są kluczowe, one sprawiają, że się stajemy lep lepszymi ludźmi na pewno. Kochani e, i Krzysztof, e, naprawdę jeszcze raz dziękujemy Ci za to, że poświęciłeś czas i, i, i go znalazłeś dla nas, e, więc dziękujemy za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Was serdecznie zapraszamy do kolejnych odcinków i pokażemy Krzysztofa też firmę, podlinkujemy, żebyście mogli go sobie odnaleźć. Być może też chcecie zaznać spokojnego snu w każdym wymiarze, to myślę, że jest to właściwa osoba. Dzięki. Dzięki.